మన వాళ్ళందరూ కూడా సర్ప్రైజ్ అయిపోయారు హరిప్రసాద్ అనే లాంటి డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా సినిమా తీసి తీడి తీ ఫస్ట్ కథ చెప్తే ఎవరు ఒప్పుకునేవారు కాదు అలాంటి కథ చెప్తే ఒకవేళ కథ చెప్పి కష్టపడి సినిమా తీసినా తీసుకునే ప్రొడ్యూసర్స్ ఉండేవారు కాదు అంటే తీసే డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉండేవారు కాదు సినిమాని ఎక్కడ మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళకపోయే వాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు ఇలాంటి మేధ వాళ్ళందరికీ ఒక వేద దొరికింది ఫ్రెంగా చెప్పాలంటే అంటే ప్రతి ఏ సినిమా సినిమా ఏమాత్రం మంచిగా ఉన్నా కూడా దాన్ని మార్కెట్లో తీసుకెళ్లే పరిస్థితి ఉంది అందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అందుకే నేను పదే పదే మీ ముందుకు వస్తున్నాను ఏ నా వల్ల ఏమాత్రం ఉపయోగం ఉన్నా చిన్న ఉపయోగం ఉన్నా అది హెల్ప్ అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను పదే పదే వస్తున్నాను అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఉన్న టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా అందరూ కొంతమంది తెలుసు కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు టీఎన్ఆర్ గారు జాజ్ రేట్లో చేశారు చాలా బాగా చేశారు సార్ మీరు మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది మీరు అనుకున్నట్టు మీ ఉన్నట్టు మీ ఆహారం తగ్గట్టుగా అలాగే నెక్స్ట్ అర్జున్ అంటే అతను చాలా సినిమా చాలా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాడు అలాగే సినిమాలో చూసి చేశాడు బట్ సినిమా ద్వారా చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో ఆల్మోస్ట్ ఈ సెకండ్ లీడ్ కాబట్టి దానికి ఒక అవకాశం వస్తుంది ఇంక మేడం గురించి చెప్పక్కర్లే అనన్య ఎరగ తీసేసింది ఆ కూర్చునే పోషన్ టీజర్లో చూసారు కదా ఆ కూర్చునే పోషన్ కూడా వేరేలా ఉంది అసలు మాట్లాడడం అంతా సింపుల్గా న్యాచురల్గా చాలా బిహేవ్ చేసినట్టు చేసింది ఈ సినిమా అంతా అలాగే స్పందన మిత్ర పేర్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా అంటే స్పందన అంటే తెలుగు అమ్మాయి పేర్లా ఉంది అనన్య అంటే నాకు హిందీ పేర్లు అనిపిస్తుంది తెలుగునా తెలుగు అన్ని నా ఓకే ఓకే సరే అని అలాగే దినేష్ చాలా బాగా చేస్తాడు నేను చూసిన కొంత ఫుటేజ్లోనూ దినేష్ చాలా బాగా చేశాడు ఐ థింక్ చాలా మంచి ఫీచర్ ఉంది దానికి తన అన్నట్టు తన ఫస్ట్ సినిమాకి నేను ఆడియో లాంచ్ కోసం తిరిగే తిరిగే ఆ టైంలో కుదరకాలలో పుష్పం అయిపోయింది సో ఈ విధంగా నేను కలుసుకోవడం బాగుంది నీ సినిమాకి రావడం బాగుంది అలాగే మ్యూజిక్ అమ్రాన్ యాక్చువల్గా తను చూసినప్పుడు నేను ఎవరు చెప్పినా కానీ సరే కమ్రాన్ని రికమెండ్ చేస్తుంటాను ఎవరు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఏ సినిమా అడిగినా సరే మీకు తెలిసిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఉన్నారంటే కమ్రాన్ పేరు చెప్తా ఫస్ట్ నేను అంటే అంత నచ్చితే తను చూడలేదు నేను ఇంతవరకు ఏ చూసు తను బయట రాలేదు ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే ఈ సినిమాలో కూడా సాంగ్స్ లేవనుకుంటా ఉందా సాంగ్స్ లేవు అవకాశం లేదు రివీ కాడికి మాత్రం అవకాశం దొరికింది కానీ డెఫినెట్గా మంచి అవకాశం ఇస్తే ఇళ్ళరాజా గారు అంత మనిషి ఇళ్ళరాజా అంత ఎదుగుతారు అండ్ కెమెరామెన్ మీరు బిఎఫ్ఏ అంటే ఏం చేశారు నేను అదే అనిపించింది మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా ముప్పై ఐదు రోజులు తీసి ఈ క్వాలిటీ అంటే సినిమాకి సినిమా బడ్జెట్ ఎంత ఉంటుంది వీళ్ళు తీసే థర్టీ ఫైవ్ డేస్లో చేసి ఫ్రేమింగ్ కానీ పెట్టుకోవడం ఫ్రేమింగ్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు సో చాలా బాగా చేశారు ఫైనల్ సండే అంటే అందులో ఫోటోగ్రఫీనా ఫోటోగ్రఫీ సూపర్ అండి నిజంగా చాలా బాగా చేశారు మీరు తక్కువ వనరులు టైం తక్కువ అవకాశం తక్కువ ఆయన ఎలాగో పర్యటిస్తుంటాడు ఆయన మెమరీ ఎక్కువ బాగా ఇక ఆయన ధనుజయ్ గారు ఓ ఫ్రెండ్గా ఇంత మంచి ప్రయత్నం ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ కోసం ట్రై చేయడం ప్రొడ్యూస్ నేర్పించుకోవాలని మీరందరినీ క్వశ్చన్ వేస్తారు టీచర్ అని అడిగాను నా ముందు టీచర్ చేశారు నేను ఇప్పుడు తెలిసింది నాకు ఎస్ సార్ నా అడుగుతుంటే ఏదో మాలాగే ఉంది మా క్యాటర్ లాగే ఉంది అని మ్యాథ్స్ ఫీజు రెండు నేను కూడా మ్యాథ్స్ ఫీజు చెప్పాను ఆయన వచ్చాక ఫీజు వదిలేసి ఆయనకి ముందు సో అలాగే ఇందాక వచ్చినట్టు రవి మళ్ళీ మిస్ అయిపోయాడా వెళ్ళిపోయాడా రవి రవి వెళ్ళిపోయాడా సో మీ ముగ్గురం మ్యాథ్స్ ఫీజు కెమిస్ట్రీ ఎక్కడే ఉన్నాం అందరం హైదరాబాద్ వచ్చేసాం సో తనేమో నాకు రైటింగ్ హెల్ప్ చేయడానికి తను జాబ్ బదులు వచ్చేసాడు సో ఇది చాలాసార్లు చెప్పాను మీకు ఈ విషయమే కానీ ఎప్పుడు డెఫినెట్గా తన లాజిక్ చాలా గొప్పది ఎప్పుడు ఏదో ఒక సినిమా ద్వారా బయటకు వస్తుంది ఇప్పటికీ ఒక వన్ కథ లాగే ఈ కథ కూడా చాలా గొప్ప కథ ప్లేబ్యాక్ అనేది యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఫస్ట్ నాకు స్క్రిప్ట్ ఇస్తే ఎందుకంటే నేను చేయాలనుకునే కథ అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం కదా కానీ ఇదే విషయాన్ని చెప్పడం కదా కానీ సో అంత గొప్ప కథ ఇది అట్ ద సేమ్ టైం ఆయన ఆయన మెమరీ కానీ లాజిక్ కానీ ఏంటంటే ఒక నైంటీ త్రీ నుంచి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అన్నారు కదా ఫోర్ వెర్షన్స్ వచ్చాయని ఎందుకంటే ఈ కథ రాయాలంటే కనుక చాలా చాలా కాంబినేషన్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి దాన్ని తట్టుకోవడం కష్టం వన్ సినిమా కూడా ఒకసారి పాయింట్ అడిగిన తర్వాత నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ వెర్షన్స్ రాసి ఉంటాను ఒక వెర్షన్ ప్రొడ్యూస్ చెప్పి ఉంటాను ఒక వెర్షన్ హీరో చెప్పి ఉంటాను రకరకాల వెర్షన్స్లో సో ఏదైనా ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నప్పుడు కొత్తగా తీసుకున్నప్పుడు ఒక రకరకాల వెర్షన్స్ వచ్చేస్తుంటాయి సో అలాగే ఆయన రాస్తూనే ఉన్నాడు ఈ కథ ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పాటు రాశాడు మూడు సంవత్సరాలు ఏంటుంది మరి రాసి టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ రాస్తూనే ఉన్నాడు మళ్ళీ నాకు వెర్షన్స్ చెప్తూనే ఉన్నాడు చివరికి అన్ని
మంచి స్థాయి నిలబడుతుందని కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ ట్రిషా రాధికా ఆప్తే వస్తాను కష్టపడి నేను ఆలీ మాట్లాడుతున్నాను ఈ 3 మీడియా నెట్వర్క్ ఈ 3 మీడియా నెట్వర్క్ ఈ 3 మీడియా నెట్వర్క్ ఈ 3 మీడియా నెట్వర్క్ ఈ 3 మీన్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంటర్